ഹലോ കൂട്ടുകാരെ മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് സേഫാണോ അതുപോലെ ഹസ്ബൻഡ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പുറത്താണെന്നൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ചേട്ടൻ ഷാർജയിലാണ് ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ വേറെ ഇഷ്യൂസൊന്നും ഇവിടെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ കെയർ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നില്ല കടകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണേ വീട്ടിൽ ായാലും നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതായൊരു നോക്കി വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മാക്സിമം കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ അനാവശ്യം ഈ കടയിൽ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും സാധനങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ മാത്രം മേടിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രകാരം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകളായാലും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക കെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയിട്ടാ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ടും കിച്ചണിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് കുറച്ചൊക്കെ അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നിയ ഐറ്റംസ് ആണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മേടിച്ചതല്ല പലപ്പോഴായി വാങ്ങിയ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഡേ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു സുഖം തോന്നുന്നില്ല ഉള്ള കാര്യം പറയാൻ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പഴയ ഒരു ഉഷാറ് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു സ്വസ്ഥത ഇല്ലാന്ന് അറിയില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഡേൻ വലൈഫ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇത് ആ വീഡിയോയിലും കാണും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രസം വെറുതെ കിച്ചണിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിമ്മെ വെക്കുന്ന മോഡൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നോട്ട് പാഡാണ് കേട്ടോ ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ തുറന്നുണ്ട് കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിമ്മ് ഇതിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് അതൊരു എന്താ പറയുക റൈറ്റിംഗ് പാഡിൻ്റെ മോഡലാണ് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല അതൊരു പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകത്തുമ്മേ അവർ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിമ്മൊക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതി എന്താ പറയുക ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പേപ്പറൊക്കെ സാധാരണ പേപ്പർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേജസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ കളയണ്ട നമുക്ക് ഇതുമ്പോൾ തന്നെ പേപ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇതുമ്പോൾ ഇത് അഴിച്ച് എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അന്നേരം നമുക്ക് പേപ്പർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതിൽ നിന്ന് കീറി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഗതി ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ വില വന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരണേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സംഗതി നമ്മൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും വില വരണേ ഓഫർ ടൈമിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിന് കുറവിന് കിട്ടാം അതേപോലെ തന്നെ വേറെ സംഗതിയാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു സംഭവം ഇത് ഫുള്ളി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഷീറ്റാണ് അതായത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഇത് ഈ ഷീറ്റ് മൊത്തത്തിൽ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഇതിൽ ദേ ഇതിൽ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെൻസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ നാല് എന്താ പറയുക മാർക്കർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മാർക്കറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇതുമ്പ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡലിലാണ് ഇതുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് മാക്കാനായിട്ട് അവരൊരു അതുപോലെ തന്നെ മാക്കാനായിട്ട് അവർ ഇതുപോലെ ഒരു എൻ്റെ മക്കൾ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടു കേട്ടോ ഇതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡസ്റ്റ് റൂം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ പെന്നുമ്മ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് മാക്കാനുള്ള ഒരു
കയ്യിലുകളാണ് ഇതിൽ നാല് മോഡലാണ് വന്നത് ഇത് വില കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ അറുപത്തി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത് ഇത് ദേ ഈ ഒരു മോഡൽ എനിക്ക് കുറേ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വാങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ദേ ഇതൊരു മോഡൽ പിന്നെ ഇതൊരു മോഡൽ പിന്നെ ഇതൊരു മോഡൽ ഓക്കെ ഇതിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായത് ഡാമേജ് ആയിരുന്നു വണ്ടിയിൽ ഇത് ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിരിക്കേണ്ടി വരുന്നവരെ പറ്റിച്ചു ഇതെനിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കൊറിയർ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങണില്ല കാരണം ഡെലിവറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പിന്നെ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു കയ്യിൽ എനിക്ക് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഇത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കയ്യിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിയ പക്ഷെ അത് പൊട്ടിയത് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് വില വന്നത് അറുപത്തി ഒമ്പത് രൂപ എഴുപത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു വാഷ് ക്ലോത്തും ഈ സംഗതിയാണ് ഇത് എന്തിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ തുടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡൽ തുണി നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ തുടയ്ക്കാൻ നല്ല അബ്സോർബിങ് ആയിട്ടുള്ള തുണിയാണ് മൈക്രോ ഫൈബറിൻ്റെ തുണിയാണത് വൈറ്റ് കളറാണ് അത് മാത്രമാണ് എനിക്കിതൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നിയുള്ളത് നൂറ് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ പാക്കിന് ഇരുന്നൂറ്റി സംതിങ് വില വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഈ സംഗതി കണ്ടിൽ നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ള കളർ ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി മിഷൻ കളർ ആയോട് നോക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഈ സംഗതി കുറഞ്ഞ നേരം എവിടെ ഇരിക്കണെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് ലേബലാണത് ലേബൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചോക്ക് ബോർഡ് ലേബൽ എന്ന് പറയും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലേബിൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുപ്പികളുമൊക്കെ മസാല പൊടിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടുന്ന കുപ്പികൾ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്കണമെങ്കിൽ മാക്കുകയും ചെയ്യാം കുറെ പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ആവട്ടെ ഞാൻ വലിയ സാധനത്തല്ല സാധനം മരിയൊക്കെ കാണിക്കില്ല അദ്ദേഹത്ത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക എഴുതി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ വേണ്ട ഇതുപോലെ ഇത് വെറുതെ ഉദ്ദേശമാണ് അതിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മാച്ച് കളയുകയും ചെയ്യാം വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് ഇതെന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് രണ്ടാമത് എഴുതി 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 കളയേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വില വന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് വന്നത് ഇത് ഒരു ഷീറ്റാണ് ഇതുപോലെ ഇതേ ഒരു ഷീറ്റിൽ ഇത്രയും എണ്ണുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ കൃത്യ എണ്ണ എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ അതെ ഇതിലും കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് അത് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് കുറച്ച് വില ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഫറിൽ മേ ബി ഇത്തിരി കൂടി കുറവിന് കിട്ടിയേനെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ സംഗതി പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ ഹോൾഡറാണ് കണ്ട നമ്മുടെ സാധാരണ ടിഷ്യൂ വയ്ക്കാനുള്ള ഇങ്ങനത്തെ റോള് കിച്ചണിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് ഇതിന് വില വന്നത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇതിന് വില വന്നത് ഓഫർ ടൈമിലാണ് വാങ്ങിയത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പോയി നോക്കുമ്പോൾ വില കൂടുതൽ കാണിക്കും ഇതെനിക്ക് നല്ല ഭംഗിയും തോന്നി മാത്രമല്ല ടിഷ്യൂ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ വയ്ക്കാനൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഗതി വാങ്ങിയത് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാനുള്ളത് ഈ ഗ്ലാസ് ജാറുകളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കുറേ നാളായി വിചാരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ് ജാറ് വാങ്ങണമെന്ന് അപ്പോൾ കുറേ നാളായി വാങ്ങണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ കുറച്ച് ചെറുതായിരുന്നു പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ചില കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ എന്താ പറയുക സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അതും വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എട്ട് പീസിൻ്റെ എട്ട് പീസാണ് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് ജാറിന് വില വന്നത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് വന്നത് കേട്ടോ ഈ ഫുൾ സെറ്റിന് മുന്നൂറ് രൂപ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ വില കൂടുതൽ വരാം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ ഞാൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ വിലയാണ് പറയണത് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എട്ട് ജാറാണ് കിട്ടിയത് അത്യാവശ്യം നല്ലതുണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ലൊരിതുണ്ട് കാണാനും ഭംഗിയുണ്ട് പല ഷേപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് ചില ഷേപ്പ്സിന് വില കൂടുതലുണ്ട് ഞാൻ ഈ വാങ്ങിയതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വില അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും കിച്ചണിലേക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് സംഗതിയായത് ഈ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി